To say something, yes, you, you talked about you know um, albinism, and nikafikiria kuna kijana fulani anaitwa nonini mgengetu. Mhm. Ako na foundation ya kala kwa face. Yeah, ya yeah, albinism. Albinism. Mhm. Uh, na sijui kama mnawasiliana naye ama mnafanya kitu naye kuhusu hiyo kala kwa face, hiyo albinism ama nani? Nani? Nonini, nonini, msanii wa Kenya nonini. Uh, nonini anafanya nini? Ana, kala ana, kwa face. Kala kwa na face. foundation ya kala foundation kwa face. Okay. ya kushughulikia mambo ya albinism ino you know, kwa sana sana ni sunscreen. Sana uh, sana ni Kenya. Yeah. Kwa sababu ya oh. albinism so ananunua ana sunscreen and uh, na, anawatafutia uh, uh, pr- sun, protective uh, oh, okay. sun stuff oh. makofia manini uh, yeah um uh, kiukwe bad doctor nini okay. na okay. lakini wewe no nini wewe mm. uh, we'll we'll arrange it yeah, kwa yeah. sababu we'll tunajua, tunajua hiyo issue albinism kuna time flani Tanzania kulikuwa na Ilikuwa matatizo ambapo yes. kulikuwa na watu walikuwa na kamato wana wao okay, okay. sawa sawa yeah. okay, yeah. just to provide context yeah just to provide context yeah. kulikuwa yeah. na issue yeah. Yeah. lakini yeah. ndio hivyo sasa ndio kazi ya likiba zaidi ya mziki pia anawasaidia watu na saa turudi kidogo tena turudi tena ndani ya mziki record label yako kings mm-hmm. music yes. kuna wasanii wengi chipukizi ambao bado unaendelea ukuzaji wa vipaji vyao yeah. na labda tuambie kidogo kuhusu changamoto za usanii wa leo usanii wa kizazi kipya kufuatia mfumo tofauti wa kutozingatia sana mauzo ya album kama ilivyokuwa hapo awali yeah. alikiba uh, uh, unajua sisi zamani unajua wasanii uh, walikuwa wachache zamani kwa sababu uh, uh, kwanza tuko tuna malengo tuna malengo ya 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 ya, ya kuwa labda watu fulani. Kwa tulipoanza mpaka tulikofika sasa hivi ni safari ndefu. Mm-hmm. Uh, na imekuja kutokea kwamba baada ya kuisa safari ndefu sasa mziki umekuwa unalipa. Watu wanapata wanaendeza maisha yao uh, Afrika, watu wanatajirika kwa sababu ya mziki. Uh, pia unaelewa panapokuwa kuna kuna mwanya it means pale kuna ukipatanua panatanuka. Umeelewa? Mm-hmm. So watu wana, wanaona kwamba hapa hapa kuna kuna kitu kwa sababu kuna watu wamefanikiwa through music. So wasanii wanaongezeka wanakuwa wengi lakini vile vile kuwa kwao kuwa kwao wengi uh, changamoto inakuja pale hawaelewi kwa nini uh, mm, wengine wanafanikiwa wengine wanafanyaje wana, wana, wana feli. Uh, ni kwa sababu kwanza uh, pesa ya mziki iko mbali sana kwa wasanii wa sasa hivi wachanga. Fafanua kwanza ukisema pesa ya mziki iko mbali na maanisha ni. Pesa ya mziki iko mbali kwa sababu kwanza kabisa siku hizi hata ukitoa nyimbo moja hata kama ikiwa nzuri kiasi gani mm-hmm. watu wataipenda nyimbo lakini hawatakupa attention wewe Unaelewa mziki utapendwa okay. lakini wewe hautopata attention you mpaka wa trust okay. maybe ukideliver tena a hit mm-hmm. next hit next hit like kama tano ama sita hivi yeah wendelewa tayari unakuwa umeingia katika rotation ya wasanii ambao wako trusted okay. na fans so hapo pesa yako utaiona ndio utaanza kuona kwamba kuna hela katika mziki kwa sababu um, wasanii wamekuwa wengi sana alafu wengi wao wanatoa nyimbo kutokana na vipaji vyao kila mtu na kila mtu na rank ya kipaji unaelewa wengine vipaji vyao fupi naweza kusema hivi mimi nitajaga hivyo <laughs> wengine wana talent ndefu wengine talent zao fupi unaelewa mm-hmm na vile vile kuna watu wanaingia katika mziki bila bila target wanataka tu wewe upate tu maarufu upate tu maarufu kama tulivyokuwa sisi zamani tunaanza lakini baadaye mm. mziki ukaja ukawa biashara umeelewa okay. kwa pesa inapokuwa mbali unajua ili uweze kupata fan base uka create kweli ndio hao ni watu ambao wako trust ndio maana wakabaki na wewe eh. kama hautopata watu ambao wako trust kaje umeelewa kama hautopata watu ambao wako trust utakuwa na fan base mbali so you have to create a fan base and then you ah okay yeah. yeah na na sasa unajua kumekuwa na hii swala la social media influence ambapo ndio una talent uh, umeingia studio umerekodi nyimbo uh, nyimbo imetoka lakini kuna watu ambao wana umaarufu tu ndani ya social media yeah. na unaona kuna wasanii wengine unaona kweli huyu hapa ana talent lakini anatatizika ana kuingia katika ile rotation ya social media yes. sasa kings kings music sasa ni unawasaidia wasanii na mambo ya social media pia kwa sababu social media imekuwa ni 
ni kama kitu muhimu sana kama duka ya yeah, imekuwa kama duka sasa mziki, yes. eh. yeah um hiyo of course lakini sasa uh, kama nilivyokuambia mwanzo uh, kumuuza msanii mchanga sasa hivi uh, uh, mambo yamebadilika katika ku promote mziki sasa hivi lazima uwe create dramas at least yani upate attention kwa watu na nini kiki e, wanasema kiki lakini eh. sasa vile vile kazi kazi ukiifanya vizuri inaji inakuuza wewe msanii kazi yako utakavyo deliver itakuuza hata wewe mwenyewe kwa sababu watu watahitaji kujua nani aliimba huu muziki mm. umeelewa yeah. ukiwa na fan base yako tu basi muziki pesa yake utaiona lakini kama hauna fan base au ya create ukatengeneza fan base yako watu wakaku trust kwamba mimi mm-hmm. I like msanii huyu okay. umeelewa ili aendelee kukusupport lazima uendelee kumfurahisha so sio unatoa ngoma moja ya pili ya tatu meharibu, ya nne umeharibu, ya mm. tano umeharibu, ya ta, ya, ya, ya trust inapotea. Okay. So kuiona pesa ya mziki haito kuwa pale. Na kwa maana nyingi uh, uh. sisi wasanii tunatengeneza pesa kwa kupitia shows. Okay. Wasani wengi. Okay. Nadhani wasani wengi uh, Afrika wanatengeneza pesa kwa kupitia shows. Uh, online easy platform digital platforms watu bado hawajaelimika vizuri sana kununua mziki. Mm-hmm. Pesa nyingi sisi tunapata watu wakiwa nasikiliza music kutokea huko nje labda. Okay. Yes, ndio watu kwa sababu wameelimika wana digital platforms kisikiza. nyumbani watu hawanunui muziki sana pale. Ndio wanaanza, ndio wanaanza, ndio okay. wanaanza ku stream na nini lakini sio kununua. Okay.